ben ritrovati! Oggi vi parlo di amore. Beh, non è una novità perché nei testi delle mie canzoni parlo sempre d'amore, di questo sentimento che ci fa palpitare forte il cuore e che ci mette in connessione con tutto il resto dell'universo. Vi parlo d'amore attraverso due storie che sono diventate delle vere e proprie leggende a Firenze e che riguardano anche due luoghi particolari che potete andare anche a visitare. La prima storia riguarda Dante e Beatrice, ovviamente non si può non parlare di loro a Firenze perché Dante e Beatrice si incontrarono la prima volta che avevano solo nove anni e questo incontro avvenne nella chiesa di Santa Margherita dei Cerchi dove la famiglia Portinari, la famiglia di Beatrice, avevano le sepolture. Si rincontreranno soltanto nove anni dopo, considerate eh, quanto tempo era passato, ma nonostante questo Dante fu fulminato già dal primo sguardo. Ma purtroppo le famiglie sia di Beatrice che di Dante avevano deciso ben altro per il destino dei propri figli. Infatti Beatrice andrà in sposa a Simone De Bardi mentre Dante sposerà Gemma Donati. Ma nonostante questo Dante rimarrà eternamente innamorato della sua Beatrice che sarà la sua musa ispiratrice e colei che lo condurrà verso la salvezza. E proprio legata a Beatrice ehm, c'è un, una storia, un rito che per chi ci crede può fare, ovvero quello di scrivere un desiderio d'amore in un bigliettino e di lasciarlo in un cesto vicino all'altare di questa chiesa dove c'è una lapide che cita erroneamente che lì è sepolta Beatrice. Sembra che appunto questo gesto in qualche modo possa aiutare a farvi trovare l'amore o allenire delle pene d'amore. Ma c'è un altro luogo a Firenze che riguarda un'altra storia d'amore che è diventata una leggenda e, eh, ed è quella legata alla finestra sempre aperta, ovvero al palazzo che si trova nella piazza di Santissima Annunziata, il palazzo Budini Gattai, dove in alto a destra se guardate questo, questo palazzo vedrete che c'è una finestra sempre aperta in qualsiasi periodo dell'anno, in qualsiasi condizione meteorologica. Questa leggenda della finestra sempre aperta è legata alla storia d'amore che eh, vede come protagonisti Elisabetta eh, Capponi e Pier Gaetano Grifoni. E siamo nel Cinquecento, questa giovane coppia innamorata di sposi vive a questo piano di questo palazzo quando lui dovrà lasciare la sua amata per andare in guerra e lei gli promette di aspettarlo fino al suo ritorno accanto così a questa finestra che dà sulla piazza in modo da essere la prima a vederlo arrivare. Passerà moltissimo tempo, lei sarà sempre lì a aspettarlo a questa finestra ma ehm, il suo amato purtroppo non farà mai ritorno. Ma lei continuerà, nonostante gli anni che passano, a rimanere accanto alla finestra, a fare le sue faccende quotidiane, dei ricami, letture, fino appunto al giorno in cui morirà Elisabetta e la famiglia di lei deciderà di richiudere questa finestra. Ma da quel momento in quella stanza succederanno dei fatti veramente curiosi, ovvero i quadri cadranno dalle pareti, i mobili si sposteranno da soli, si spengeranno le candele, insomma dei fatti curiosi che in qualche modo sono dei segnali da prendere in considerazione, infatti la famiglia di Elisabetta riaprirà questa finestra perché evidentemente lo spirito di lei era sempre bello uh, vivo e desideroso di lasciare questa finestra aperta con la speranza di rivedere probabilmente anche in un'altra vita arrivare il suo amatissimo Pier Caetano. Quindi con queste due storie vi invito a fare una bella passeggiata a Firenze, magari abbracciati alla persona che amate, vogliatevi veramente tanto bene e perché no magari fatelo ascoltando la mia musica. Io vi ringrazio per avermi seguita e vi aspetto alla prossima. Ciao!